malapit na naman ang Pasko at napapanahon na naman para magluto ng mga masasarap na pagkain. Mapapang Noche Buhay naman, panghanda sa mga Christmas party o mga family gatherings, di ba? Usong-usong ang inyong mga reunion. Kamusta kayo? Ako si Vanjo Merano at welcome sa Panlasang Pinoy. Ngayon ay magluluto tayo ng Christmas Lasagna. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa dish na to. Ground beef o giniling na baka. Ito naman yung ground na Italian sausage. Nice to have na ingredient ito. Ibig sabihin, pwede tayong magluto ng lasagna na hindi gumagamit ng Italian sausage. Pero mas masarap ang magiging resulta kung gagamit tayo nito. Ito naman yung lasagna. Medyo kakaiba ito ang gamit nating lasagna ngayon. Ito yung tinatawag na no-boil lasagna. Ibig sabihin yan, Pwede na natin itong i-assemble kasama yung sauce kapag naluto natin ito at ibibake na natin. Hindi na natin kailangan itong pakuluan pa. Kung gagamit kayo ng traditional lasagna, yung hindi katulad nito, iba yung itsura ng medyo curly yung gilid, lutuin muna natin yun batay sa package instructions. Ito naman yung ating shredded na mozzarella cheese. Ito yung ricotta cheese. Ito naman yung dalawang lata na to ay ang ating canned na diced tomatoes. Ito yung tomato paste, parmesan cheese, sibuyas, ito naman yung parsley, fresh na basil, Italian seasoning, minced na garlic o yung bawang na tinadtad lang natin ng malilit na peraso, at ng nor beef cube. Bukod sa mga ingredients na to, gagamit din tayo ng olive oil, ng asukal, ng ground black pepper, ng asin, at ng tubig. At ito naman yung kompletong listahan ng mga ingredients kasama ang sukat ng bawat isa. Kung handa na kayo magluto, tara, samahan nyo na ako. Magpapainit lang muna tayo ng olive oil dito sa isang cooking pot. Kapag mainit na tong ating olive oil, pwede na natin ilagay dito yung ating ground beef at yung ground na Italian sausage. Pwede kayong gumamit ng extra virgin olive oil na kagaya ng gamit ko o pwede yung regular na olive oil lang. Kung wala talagang available na olive oil, pwede kayong gumamit dito ng regular na mantika. Ikakalat lang natin yung oil dito sa ating cooking pot. At pagkatapos ay ilagay na natin dito itong ground beef at yung ground na Italian sausage. Lulutuin lang natin ito hanggang sa mag light brown na yung karne na nilagay natin. Importante na hinahalo natin ito habang niluluto nang sa ganun ay maghiwalay-hiwalay ito. Kadalasan, pinapabayaan ko munang maluto yung ilalim na bahagi. Pagkatapos ng mga 30 seconds, iahalo ko ito para nang sa ganun ay maluto naman yung ibang part na nandito. Itutuloy lang natin yung procedure na yan hanggang sa tuloy na maging light brown ito. Ginagawa ko dito, finofold ko muna to. Ayan, pagkatapos, tsaka natin paghihiwalay-hiwalayin. Para sa akin, madali itong ganitong technique. Ayan, pag fold, makikita ninyo yung brown na bahagi no, ito yung naluto na sa ilalim. Lalabas ka agad. So, gagawin natin pag nandyan, paghihiwalay na natin yung karne. Mas ang importante dito, dapat hindi natin papabayaan na mamuo itong mga ground beef dito at ground na Italian sausage. Thank <laughs> you. 
Pabayan lang natin maluto muna yung ilalim na bahagi nito. Pagkatapos gagawin din natin yung ginawa natin kanina. Ayan, halos nag-brown na itong mga ground meats dito sa ating lutuan. So, ang gagawin natin ngayon ay ilalagay na natin dito yung sibuyas at yung bawang. Ito na yung sibuyas. Ito yung ating chopped na yellow onion. Haluin lang natin. At ilalagay na natin dito yung bawang kagad. Ito yung ating minced na garlic. Yung hiniwa natin ng maliliit na piraso. So yung ginagawa natin procedure na to kakaiba dun sa ginagawa natin na karaniwan. Kapag nagigisa tayo kung saan inuuna natin yung sibuyas at yung bawang. Sa pagkakataon na to, inuna muna natin na mabrown yung beef. Pabayaan lang natin maluto ito hanggang sa lumambot na yung sibuyas. Siguro mga 2 to 3 minutes muna. Hindi na natin ito tatakpan. Ayan, tama-tama lang yung pagkakaluto natin dito sa sibuyas. After 3 minutes, ibig sabihin, pwede na natin ilagay dito yung diced na tomato. Ito yung nakalata. Ang total nitong dalawang lata na to ay 29 ounces. So ilalagay lang natin to dito. Haluin lang natin ito. Pagkatapos ay maglalagay lang tayo dito ng konting tubig. At kung hindi ko nabanggit sa inyo kanina itong ginagawa natin ay yung meat sauce ng ating lasagna. Ito na yung tubig. Pabayaan lang natin itong kumulo. At kapag tuloy ng kumulo itong ating mixture, ilalagay na natin itong Nord Beef Cube. Gumagamit ako nito para talagang maging beefing beefy ang lasa itong ating lasanya. Haluin lang natin ito. At pagkatapos ay ilagay na natin dito yung parsley, yung fresh basil, pati na rin yung Italian seasoning. Ito yung ating fresh na parsley na hiniwa lang natin ng malilit na peraso. Ito naman yung ating fresh na basil. At yung Italian seasoning. Haluin lang natin ito. Hmm, ayan, ang bango na Ang gagawin natin ngayon ay iluluto pa natin itong ating meat sauce. Nang sa ganun na ma-extract natin yung flavor dito sa mga ingredients. Ang gagawin ko dito ngayon ay tatakpan ko muna itong ating lutuan at i-adjust lang natin yung heat between low to medium. At papakuloan lang natin ito ng mga 40 minutes. Makalipas ang 40 minutes, ilagay na natin dito yung tomato paste. Ito na yung tomato paste. Itong tomato paste nakakatulong na magpalasa dito sa lasagna at nagpapalapot din ito ng meat sauce. Yan. Simutin natin yung meat sauce dito para hindi masayang. Okay. Haluin lang natin ito. At sir, mapapansin niyo no, unti-unti nang lumalapot itong meat sauce. Titimplahan na lang natin ito ng asukal, ng asin, at ng ground black pepper. Maglalagay lang tayo dito ng asukal. Ng konting asin. 
at ng ground black pepper. Haluin lang natin itong mabuti. At pagkatapos ay tatakpan ko lang itong ating lutuan uli. At itutuloy ko lang ang pagluto pa dito ng mga limang minuto. Makalipas ng limang minuto, papatayin lang natin yung apoy at isasat aside muna natin itong ating meat sauce. Pagsasamasamahin muna natin yung tatlong cheeses na meron tayo. At pagkatapos nun, i-assemble na natin yung ating lasagna. Ito yung ricotta cheese. Ang pagsasama-samay lang natin sa isang malaking bowl yung mga cheeses na meron tayo. Ito naman yung shredded na mozzarella cheese. Simutin lang natin ito. At pagkatapos ay ilagay na natin dito itong ating grated na parmesan cheese. Hahaluin lang natin itong mabuti. Hinahalo natin itong mga cheeses para mabilis lang itong ma-apply mamaya. Para hindi na tayo maraming lagay pa, di ba? So, isang lagay lang ng cheese, isang spread lang, okay na kagad. Once na mahalo na natin itong cheese, umpisa na natin ang pag-assemble ng ating lasagna. Ayan, ready na to. Kukuha ako ng isang baking pan at ilalagay na natin yung meat sauce, pagkatapos yung cheese, pati na rin yung ating lasagna. In short, i-assemble na natin yon at pagkatapos ay ibibake na natin. At sa puntong ito, dapat na preheat na natin yung ating oven. 375 degrees Fahrenheit ang kailangan natin. Sa pag-assemble ng lasagna, uunahin muna natin dito yung meat sauce. Ito yung ilalagay natin dito sa ating baking pan. Ito yung nasa pinakailalim dapat na layer. Sasandok lang tayo. Naamoy ko na. Napakabango. Siguradong masarap itong ating lasagna. Dahil sa meat sauce pa lang. Napakabango na. Ayan, pagkatapos spread lang natin ito. At ang susunod nating ilalagay dito ay yung lasagna. Hindi muna tayo maglalagay ng cheese pagkatapos nitong meat layer. Yan. So ilagay natin dito yung lasagna. Ayan, at pagkatapos, yung ating second layer na. Dito na tayo maglalagay ngayon ng cheese. At ito yung cheese na na-mix na natin kanina, di ba? So, yan. So, maglalagay tayo ng layer ng cheese dito. Isa-spread lang natin ito. Pagkatapos, maglalagay tayo ng meat mixture sa ibabaw. Yan, halos okay na itong ating cheese layer. Sa so spread na lang natin itong nandito sa kabilang dulo. Okay, at ngayon, ilagay na natin itong ating meat na mixture. Itong ating meat sauce. Ayan, spread muna natin ito. Ayan, dagdagan ba natin ng konti? Medyo kinulang yung ating meat sauce dito sa layer na to. 
Yan, pagkatapos maglalagay na naman tayo sa ibabaw nito ng panibagong layer ng lasagna. Ayan, so ito na yung ating next layer. Ayan. Sakto. Press lang natin ng konti para talagang maging compact. Di ba? Mas maganda. Okay lang kung nag-crack yan. Ha? Sa gitna naman yan eh. Walang problema dyan. Tapos, ganun ulit. Isa-spread uli natin itong cheese sa gitna. At pagkatapos ay nalagyan uli natin ng meat sauce sa ibabaw. Ito yung yung meat sauce natin. Pagkatapos, ispread ulit natin ito dito. So, ganun yung proseso. Pareho lang talaga nung kanina. No? So, walang pagkakaiba yan. Ilalagyan na natin ngayon yung isang layer pa ng lasagna. Dito sa ibabaw nito. Ayan. Isa, dalawa, tatlo. O, diba? Saktong-sakto yung lasagna dito sa ating lalagyan. Tapos, ganun ulit. Mag... Sa spread na naman tayo ng isang layer ng cheese dito. Pagkatapos, alagyan natin ng meat sauce. At pagkatapos, ilalagyan na natin yung ating last layer ng lasagna dito. Tama-tama talaga tong ating lasagna sa Pasko, no? Dahil napaka-espesyal. At syempre, pag sinabi kasi nating Pasko, hindi naman natin ito gagawin tuwing Pasko lang. Nayahalin tulad lang talaga natin ang Pasko sa mga espesyal na okasyon. So, feel free na gumawa ng lasagna sa birthday mo, sa birthday ng anak mo, o kung anumang espesyal na okasyon na gusto mong gawin ito. Dahil nako, kahit na medyo matrabaho to nakita nyo naman, Sulit na sulit yung effort na gagawin natin sa lasa nito. Ayan, so ilalagay na natin dito yung ating huling layer ng lasagna. Ito na yung pinakataas. Alright. Ayusin natin ito. Medyo nakababa ng konti. Lalagyan ko lang ng konting meat sauce. Para talagang pantay na pantay. ba? Diba? Yan. Babalik ko ulit ito. Yun, okay na siya. At ito. Ready na. Ngayon ang gagawin natin dito, ilalagyan na natin yung last layer ng ating cheese. At magdadagdag pa ako ng extra na mozzarella cheese dito maya-maya kapag na-spread na natin ito. Ngayon naman, ilalagyan na natin itong ating mozzarella cheese. Ayan. Isa-scatter lang natin ito dito sa pinakaibabaw ng ating lasagna. Alam nyo, napakaganda nitong mozzarella cheese kapag natunaw na eh. Talagang nagsispread ito, napakaganda ng tingnan. Pero kung walang mozzarella cheese na available dyan sa kusina ninyo, pwede kayong gumamit dito ng sharp cheddar cheese. O di kaya yung quick melt cheese, pwede rin natin gamitin. Basta siguraduhin lang natin na spread natin ito evenly dito. Tinatakpan muna natin itong baking tray ng foil para hindi kaagad masunog yung ibabaw na bahagi yung itas na bahagi ng lasagna. At mas maganda sana kung hindi nakadikit itong foil natin dito sa cheese para hindi dumikit yung cheese dito. Okay? So medyo iangat natin ng konti itong foil. Ayan. Tapos ay secure lang natin. Pagkatapos ay ilalagay lang natin ito sa oven para mabake na natin. So tandaan niyo ha, yung setting natin dito, 375 degrees. At ibibake natin ito initially ng 25 minutes. Pagkatapos ng 25 minutes, tatanggalin naman natin yung foil dito. At itutuloy pa rin natin yung pagbake na walang foil. Nang sa ganun ay medyo mag-brown ang ibabaw ng lasagna. At pagkatapos natin i-bake, ready na tong ating Christmas lasagna. Tikman na natin to. Ayan. 
Uy, mukhang masarap pa At umuusok pa. Wow. Ilalagay ko nito dito. At sisimutin natin para walang masayang. Yan. Wow. Eto na ang ating Christmas lasagna. Kuha na ako ng marami at kanina pa ako nananakam dito. Mmm. Ang sarap. Mmm. 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 -hmm. Wow. Sobrang sarap naman ito. Napaka-rich talaga. At lasang lasa ko dito yung meat sauce. Alam nyo, nakatulong ng malaki yung paglagay natin dito ng Italian sausage. At nalagay pa tayo dito ng ground beef, di ba? So, dalawa. Dalawang meat magkasama. Talagang malasang malasa. Mm -hmm. Kapag gumawa kayo nito sa Pasko, nako, ubus ka agad to. Simot, sigurado. Kung may mga bisita kayo, lalo na yung mga kamag-anak at may family reunion, tapos kayo yung nakatokong magluto, subukan nyo gumawa nitong ating Christmas lasanya. Sigurado, bidang-bida kayo. Sana may natutunan na naman kayong bago ngayong araw na to, ha? At kung nagustuhan nyo itong ating recipe na talaga naman pang Paskong Pasko, huwag nyo kalimutang ilike itong ating video. Para sa inyong mga kaibigan natin na hindi pa nagsasubscribe, magsubscribe na kayo dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel nang sa ganun ay ma-notify kagad kayo tuwing may bago tayong video na ina-upload. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at abangan nyo pa yung mga videos na ina-upload natin dahil nako napakarami nating mga bagong dishes na i-feature na talagang magugustuhan ninyo. Maraming salamat ulit at hanggang sa muli!